नमस्कार मी केतकी जोशी या विशेष कार्यक्रमामध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे कुलदीप पवार मराठी चित्रपट सृष्टीतलं एक नावाजलेलं नाव काल अंधेरीमध्ये कुलदीप पवार यांचं निधन झालं आज अंधेरीमध्ये त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार होणार आहेत पिळदार मिशा भारदस्त चेहरा आणि मिश्किल हसू मराठी चित्रपट सृष्टीतलं एक देखणं व्यक्तिमत्व म्हणजे कुलदीप पवार त्यांचं काल निधन झालं कुलदीप पवार यांचा खलनायक जितका गाजला तितकाच त्यांच्या विनोदी भूमिका देखील गाजल्या त्यांचा नायक खलनायक विनोदी भूमिका तसंच नंतर मालिकांमधल्या भूमिका तर लक्षात राहणारच आहेत पण परमवीरमधली त्यांची भूमिका मात्र आपल्या सगळ्यांच्याच खास लक्षात राहिलेली आज आपण त्यांच्याच आठवणी जागवणार आहोत कुलदीप पवार त्यांचा खलनायक जितका प्रभावी तितकाच हिरो भारदस्त आवाज आणि आकर्षक व्यक्तिमत्व याच जोरावर त्यांची भूमिका नेहमीच लक्षात राहायची कामाच्या शोधात असतानाच प्रभाकर वणशीकर यांना कुलदीप पवार यांच्यामध्ये संभाजी दिसला आणि इथे ओशाळला मृत्यू या नाटकात त्यांना भूमिका मिळाली आणि मग मागे वळून पाहणं झालंच नाही तरुणेखोर अरे संसार संसार शापित आईचा गोंधळ अशा अनेक सिनेमांमधल्या त्यांच्या भूमिका खूप गाजल्या अश्रूंची झाली फुले वीज म्हणाली धरतीला पती माझे उचा पती अशी नाटकही त्यांनी केली सिने आणि नाट्यसृष्टी गाजवतानाच छोट्या पडद्याची भुरळही त्यांना पडली परमवीर तू तू मेमे या मालिकांमधून पुन्हा एकदा ते घराघरात पोचले कुलदीप पवार यांना आय बी एन लोकमतची आदरांजली कुलदीप पवार यांच्या आठवणी तर आपण जागवणारच आहोत आणि त्यांच्याबद्दल आणखी जाणून घेणार आहोत त्याचसाठी आपल्यासोबत असणार आहेत एक खास पाहुणे बाबू मोशाय अर्थातच पत्रकार हेमंत देसाई सर कुलदीप पवार हे नावच एकदम मराठी चित्रपट सृष्टीतलं एक वेगळं नाव होतं अभिनयाचा ठसा त्यांनी वेगवेगळ्या भूमिकांवर उमटवल्या होत्या नायक खलनायक चरित्र अभिनेता असेल विनोदी भूमिका असतील अनेक प्रकारच्या भूमिका त्यांनी केल्या होत्या काय वैशिष्ट्य होतं त्यांच्या अभिनयाचं तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे अष्टपैलू ते अभिनेते होते आपण जर बघितलं तर साधारण नायक जो असतो तो खलनायक म्हणून यशस्वी होतोच असं नाही जो खलनायक म्हणून काम करतो तो चरित्र अभिनेता किंवा कॉमेडियन म्हणून यशस्वी होऊ शकतो असं नाही ज्याप्रमाणे हिंदी पडद्यावरती प्राणसारखे अष्टपैलू व्यक्तिमत्व होतं त्यांच्याशी थेट तुलना करायचं कारण नाही पण त्यांची थोडीशी आठवण व्हावी अशा प्रकारे कुलदीप पवार यांचं व्यक्तिमत्व होतं मग ते नायक खलनायक चरित्र अभिनेते कॉमेडियन म्हणून यशस्वी झाले तिन्हीही माध्यमात वावरले म्हणजे नाटक आहे चित्रपट आहे आणि मालिका आणि आणखीन एका माध्यमात ते वावरले तुम्हाला माहिती की नाही मला कल्पना नाही पण त्यांनी उपसंपादक म्हणून एका मासिकामध्ये काम केलेलं होतं मग ते घराबाहेर मी शा शालेय जीवनापासून किंवा कॉलेजच्या जीवनापासून नाटकात कामं करायचे आणि घरातनं विरोध होता की त्यांना घरच्यांना अर्थातच वाटायचं की चांगली नोकरी करावी व्यवस्थित साधी आणि मग काय ते करावं त्यांनी त्यांची ते नोकरी करून काय ते करावं पण ते त्यांना मान्य नव्हतं म्हणून ते बाहेर पडले घराच्या कोल्हापूरहून कराडला आले आणि कराडहून कराडला त्यांनी एका वर्कशॉपमध्ये काम केलं कुठे पुण्याला आले ऑर्केस्ट्रा त्यांनी स्वतःचा सुरू केला होता असे नाना उद्योग केले गॅरेजमध्ये काम केलं मुंबईला मुंबईला आल्यावरती हे शोधत होते रोल त्या याच्यामध्ये त्यांना पणशीकर भेटले म्हणजे पणशीकरांना ते भेटले आणि इथे उशाळला मृत्यू हे जे गाजलेलं नाटक त्यामध्ये आपल्याला माहिती असेल की काशीनाथ घाणीकर यांनी जे नाटक गाजवलं तेच नाटक त्यांना पुढे मिळालं आणि तसंच वीज म्हणाली धरतीला हे नाटक जे अतिशय महत्त्वाचं नाटक आहे त्याच्यामध्ये तात्या टोपेचं काम असेल किंवा रखेलीसारखं नाटक असेल अशा अनेक नाटकामध्ये त्यांनी कामं केली आणि मग ते चित्रपटाकडे वळाले असं जसं तुम्ही सांगताय की हा त्यांचा जो प्रवास होता हा स्वतः घडवलेला प्रवास होता चित्रपटाच्या वेळापाई अभिनयाच्या वेळापाई ते कोल्हापूरहून पुण्याला आले होते आणि त्यानंतर स्वतःचा मार्ग त्यांनी शोधला होता अनेक वेगवेगळ्या भूमिका आहेत तुम्ही सांगितल्या तसं तुम्हाला कोणती त्यांची भूमिका ही सगळ्यात जास्त आवडली आहे त्या भूमिकेने त्यांच्या मराठी चित्रपट सृष्टीवर ठसा उमटवला आहे मला त्यांच्या दोन भूमिका महत्त्वाच्या वाटतात एक म्हणजे शापित विनय नेवाळकर यांचा हा चित्रपट होता आणि अतिशय मराठी चित्रपट सृष्टीमध्ये गाजलेला एक वेगळी वाट चोखाळणारा असा हा चित्रपट होता त्याच्यामध्ये एक शोषणावरती आधारित समाजव्यवस्थेमध्ये ज्या प्रकारे शोषण चालतं वेडबिगाई चालते त्या समस्येवरचा जो चित्रपट होता आणि त्याच्यामध्ये इनामदाराचा असा एक मस्तवाल मुलगा असतो की जो एका 
बाईवरती सुद्धा त्याचा डोळा असतो आणि त्याचं शोषण करतो तो त्या बाईचं सुद्धा शोषण करतो आणि ती संपूर्ण ज्याला म्हणतो की आपण खलनायक ढंगाची भूमिका अशी नाही पण जे मुख्य म्हणजे शोषकाचीच भूमिका त्याची ती होती आणि कुलदीप पवारांनी अतिशय नैसर्गिक अभिनय करून ती त्यांनी पेश केली ती अतिशय ठळक भूमिका म्हणजे मराठी याच्यातला एक चांगला चित्रपट म्हण आपण म्हणू आजच मी विनय नेवाळकरांशी बोलत होतो ते सुद्धा आठवणी सांगत असताना ते म्हणाले की शापीतसारखा चित्रपट हा तो गंभीर वळणाचा चित्रपट पण त्यामध्ये जे कुलदीप पवार जे आहेत आता जे दुर्दैवाने वारले परंतु कुलदीप जी त्याच्यामध्ये ते काम करत असताना नकला खूप करायचे वेगवेगळ्या आणि त्यानंतर सुद्धा जेव्हा जेव्हा भेटायचं तेव्हा खूप चांगल्या नकला करून अनेक दिग्दर्शकांच्या लेखकांच्या कलावंतांच्या सहकलांच्या मस्त नकला करायचे ते दुसरा चित्रपट त्यांचा सांगता येईल की अरे संसार संसार हा चित्रपट सुद्धा ग्रामीण जीवनावरचा त्यामध्ये शेतकऱ्याचं काम आहे त्यांचं आणि रंजनावरचा जो चित्रपट म्हणजे नायिका प्रधान चित्रपट असला तरीसुद्धा त्यामध्ये नायकाची भूमिका खूप महत्त्वाची आहे आणि त्या नायकाची भूमिका ती म्हणजे नायिकेला साथ देणं तिच्या तिला म्हणजे तिच्यावरती तिचं तिचं प्राधान्य मानणं पण त्याचवेळी तिला एक नेमकेपणाने साथ करणं जे आहे आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा त्यांनी जे शेड्स दाखवलेले आहेत अभिनयाच्या म्हणजे सुखाच्या आणि दुःखाच्या म्हणजे संसाराचे जे अनेक रंग जे आहेत ते त्याच्या या चित्रपटामध्ये आलेले आहेत आणि हा अतिशय महत्त्वाचा त्यांच्या दृष्टीने त्या त्यांच्या करिअरमधले हे दोन अतिशय महत्त्वाचे चित्रपट आहेत असं मला वाटतं सर त्यांच्या चित्रपटांबद्दल तर जाणून घेतलेलंच आहे आपण आणि त्यांची भूमिका जसं तुम्ही सांगितलं हे प्रत्येक भूमिका त्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण ठरलेल्या आहेत रंगभूमीवर देखील त्यांनी काम केलं रंगभूमीबद्दल काय सांगाल रंगभूमीवरती म्हणजे मी तुम्हाला सांगतो की सर्व प्रकारचे रंगभूमीवर सुद्धा त्यांनी काम केलं आहे मोहन जोशी आणि ते हे दोघे कामगार रंगभूमीवरती जसे वावरले एकत्रपणे तसेच आपण ज्याला नागपूर विदर्भाकडची झाडापट्टी रंगभूमी म्हणतो त्या रंगभूमीवरती सुद्धा त्यांनी मनापासून प्रेम केलं आणि मनापासून त्याच्यामध्ये काम केलं अलीकडच्या काळामध्ये ते विशेषतः त्या रंगभूमीवरती त्यांनी अनेक नाटकं स्वतः बसवली त्याच्यामध्ये काम केलं आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा आपलं वैशिष्ट्य दाखवून दिलं नंतर मी म मगाशी ज्याचा उल्लेख केला की वीज म्हणाली धरतीला हे नाटक खूप गाजलेलं आहे याच्यामध्ये आणि इथे उशाळला मृत्यू असेल रखेली असेल या नाटकामध्ये काम करताना त्यांनी जीव ओतून काम केलं आणि याच्याशिवाय अनेक नाटकांमध्ये त्यांनी रिप्लेसमेंट ची म्हणजे काय म्हणतात बदली नट नटाची भूमिका केली म्हणजे त्यांना आज सांगितलं ते त्या पुढच्या आठवड्यात ते दोन चार दिवस तालमी करून लगेच त्याच्यामध्ये रंगमेवरतीच काम करायचे तुम्हाला माहिती असेल की अनेक कलावंतांना जे चित्रपट कलावंत असतात त्यांना रंगभूमीचा भय वाटतं म्हणजे जे कॅमेऱ्याची सवय असते पण नाटक आणि सिनेमा या दोन्ही याच्यामध्ये लिलया वावरणारा नट म्हणून त्यांचं एक वैशिष्ट्य म्हणा म्हणावं लागेल आणि त्यांचा जो अभिनय होता तो नाट्य नाटकाशी जास्त सुसंगत असा होतो म्हणजे ते नाटकामध्ये ज्या प्रकारे थोडासा ज्याला आपण अतिशयोक्तीपूर्ण जो अभिनय असतो तो नाटकामध्ये चालतो कारण शेवटच्या लाईनमधल्या प्रेक्षकालासुद्धा तुमच्या तुमचा जो मुद्राभिनय आहे तो असा असायला पाहिजे की शेवटच्या रंग लाईनमधल्या प्रेक्षकालासुद्धा त्याचं कळावं तो व्यवस्थित त्याला भिळावा तशा प्रकारचा ते अभिनय करायचा आणि कधी कधी या सवयीमुळे काय व्हायचं की चित्रपटामध्ये सुद्धा त्यांचा जो अभिनय असाय असा होता जो तो थोडासा एक थोडासा असा अति याच्या अतिशयोक्तीपूर्ण थोडासा असायचा म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो की प्राण यांचा अभिनय किंवा जीवन यांचा हिंदीमधला अभिनय जसा होता तशा प्रकारचा थोडासा गडद रंगाकडे झुकणारा होता नक्कीच पण तरी देखील वेगळी छाप त्यांच्या अभिनयाची प्रत्येक प्रेक्षकावर त्यांच्या चाहत्यांवर पडल्याशिवाय राहायची नाही आपल्याला आणखी कुलदीप पवार यांच्या आठवणी जागवायच्या त्यांच्या व्यक्तिमत्वाविषयी बोलायचं आहे पण इथे एक ब्रेक घेणार आहोत ब्रेकवर जाता जाता आपण बघणार आहोत कुलदीप पवार यांच्यावर चित्रित झालेलं एक अतिशय गाजलेलं हे गाणं तू मला न पाहिले ना कळे कधी कुठे मन वेळे गुंतले
कुलदीप पवार ज्येष्ठ अभिनेते मराठी चित्रपट सृष्टीतले काल त्यांचं निधन झालंय आपण त्यांच्याच आठवणी गाजवतो जागवतोय आणि आपल्या सोबत आहेत प्रसिद्ध लेखक बाबू मोशाय अर्थात हेमंत देसाई सर आपण बघितलं की ज्या वेळेला कुलदीप पवार हे चित्रपट सृष्टीमध्ये आले अनेक दिग्गज नट होते अनेक अभिनेते होते ज्यांनी जम बसवला होता त्यांचं स्थान पक्क केलं होतं अशामध्ये वेगळं स्थान त्यांनी निर्माण केलं कसं त्यावेळेचं वातावरण होतं आणि एक कलाकार म्हणून ते कसे स्थिर झाले एकोणीसशे साठच्या दशकामध्ये जे आपलं मराठीमध्ये जे ग्रामीण चित्रपट म्हणू आपण साठ ते सत्तर हे अगदी पंचावन्नपासूनच ग्रामीण चित्रपट आपल्याकडे खूप चालायला लागले धो धो चालायला लागले त्याचे जे नायक होते त्याच्यामध्ये चंद्रकांत मांडरी सूर्यकांत हे ठळकपणे आपण ज्याला म्हणू मराठी सिनेमाचे हिरोज होते त्याच्यानंतरचा काळ आपण अरुण सरनाईकांचा होता काळ किंवा यशवंत दत्त यांच्यासारखे नट होते की जे अभिनय अभिनय कुशल नट होते अतिशय चांगला अभिनय करणं यशवंत होते ते की किंवा रमेश देव हे एकाच वेळी नायक आणि खलनायक दोन्ही दोन्ही प्रकारच्या भूमिका करणारे नट विक्रम गोखले होते त्यावेळी किंवा अशोक सराफ होते अजूनही अशोक सराफ सक्रिय आहेत विक्रम गोखले सक्रिय आहेत पण तो जो काळ होता तो मुख्यतः ग्रामीण पार्श्वभूमीवरचे चित्रपट तमाशा चित्रपट असत आणि त्याच्यानंतरचा काळ जो आहे जो कुलदीप पवारांचा मुख्यतः एकोणीसशे ऐंशीचा ऐंशी ते नव्वद हा काळ त्यांचा बहारीचा काळ आहे बहराचा काळ आहे आणि त्या काळामध्ये म्हणजे त्यांचे जे चित्रपट तुम्ही सगळे बघितले तर ते मुख्यतः ग्रामीण पार्श्वभूमीवरचे मुख्यतः चित्रपट जास्त होते म्हणजे अगदी ठळक आपण मगाशी या काही चित्रपटांचा उल्लेख केला पण मला आठवतं आहे की विनायकराव सरस्वते जे भारतमाता चित्रपटाचे मालक आहेत ते मला सांगाय सांगायचं तमाजगिर नावाचा चित्रपट त्यांनी काढला होता त्यात त्यांनी कुलदीप पवारचे गुण बघून त्याला त्याला संधी दिलेली होती आणि त्या त्यावेळेच्या सगळ्या नटांच्या याच्यामध्ये रवींद्र महाजनीसारखा हँडसम नट सगळ्यात म्हणजे मराठी चित्रपटातला जो विनोद खन्ना म्हणतो आपण असा इतका हँडसम नट आणि या सगळ्या यांच्यामध्ये तुमची जागा स्वतःची तयार करणं म्हणजे चित्रपट तसेच बनत होते त्याच्यामध्ये स्वतःचा नायक म्हणून एक आपली एक जागा तयार करणं किंवा खलनायक म्हणून जागा तयार करणं हे कुलदीप पवार यांना शक्य झालं म्हणजे रंजनासारखी नटी होती किंवा उषा नाईक बरोबर मला वाटतं आईसारखा चित्रपट त्यांनी केला खूप चित्रपट केले त्यांनी कॉमेडी केली नाही त्यांनी म्हणजे मला आठवते की एक उषा चव्हाण यांचा चित्रपट होता चित्रपट अगदी सामान्य होता म्हणजे त्यांनी स्वतः प्रोड्यूस केलेला होता गौराचा नवरा नावाचा चित्रपट होता त्याच्यामध्ये त्यांनी नायिका प्रधान चित्रपट आणि कॉमेडी होती संपूर्ण त्यात कॉमेडीमध्ये त्यांनी खूप धमाल केली होती किंवा गोष्ट धमाल लांब्याची मध्ये मला वाटतं अशोक सराफ होते गिरीश घाणेकरांचा चित्रपट होता तो अशा अनेक चित्रपटामध्ये त्यांनी कॉमेडी सुद्धा खूप केली होती आणि कॉमेडी करताना सुद्धा त्यांच्यामध्ये त्यांचं जे वैशिष्ट्य होतं की डोळ्यांचा खुबीदार वापर करणं आणि मुख्य म्हणजे त्यांचा जो आवाज होता बुलंद आवाज जो म्हणतो किंवा पहाडी आवाज म्हणतो आणि आवाज कशाही प्रकारे वाकवणं आणि नाटकामध्ये काम करत असल्यामुळे त्या म्हणजे पल्लेदार संवाद म्हणणं हे त्यांना सहजपणे शक्य व्हायचं अशा सगळ्या नायकांच्या संपूर्ण याच्यामध्ये त्यांनी स्वतःचं एक वैशिष्ट्य निर्माण केलं चांगलं वैशिष्ट्य निर्माण केलं आणि दीर्घ काळ म्हणजे खूप वर्ष ते सक्रिय राहिले नक्कीच आणि सर कुलदीप पवार अभिनेता म्हणून तर ग्रेट होतेच मोठे होतेच पण ते माणूस म्हणून कसे मोठे होते ते देखील आम्हाला तुमच्याकडून जाणून घ्यायचं आहे पण इथे वेळ झाली एका ब्रेकची पण ब्रेकवर जाता जाता आपण बघणार आहोत कुलदीप पवार यांचा फू बाय फू या कार्यक्रमामधला ग्रँड फिनालेमधला हा एक परफॉर्मन्स आमचे गुरुजी पणशीकर प्रभाकर पणशीकर त्यांना जगातलं कुठलंही स्टेज चालायचं तो मी नव्हे सारखं मोठं नाटक त्या नाटकाला आम्ही आणि बरं आम्हाला बरोबर कशाला घ्यायचं तर नवीन अश्रूंची झाली फुले येणार होतं त्याच्या तालमी करता मग आम्ही बरोबर त्या दोन कामं व्हायची एक तर ते कोर्टामध्ये बसायला माणसं असायची ती आम्ही फुकतात मिळायचो आणि भजनाच्या वेळेला भजन करायला मिळायचो तर एकदा काय झालं त्यांचा जज जज चाला नाही आणि आम्ही अशा ठिकाणी गेलो की स्टेज खूप छोटं होतं तर कसे वेशे दोन पिंजरे लागले होते आणि जजला बसायला अशी एक खुर्ची होती ती आमच्या सेटची खुर्ची नसल्यामुळे कुठली खुर्ची आणणार तिथं बसेल असं केल्यानंतर लक्षात आलं तिथं न्हावी आहे तर न्हाव्याची खुर्ची आहे ती आणावी म्हणून तर त्याला मागं दांडकं बिंडकं असलेली अशी एक खुर्ची आणली मग बसलो आपला मी जज आणि मला बाकीचं काय नाही ऑर्डर ऑर्डर सस्टेंड वगैरे असंच करायचं असतं थोडा मी कंटाळलो आणि मी दाढी करतो तसं त्याच्यावर आपला रेललो पण त्याच्यात गंमत अशी झाली की ते इतके बाजूबाजूला ते पिंजरे होते की त्याच्यानंतर तो वकील आणि ते मिलॉर्ड असं केलं की ते माझ्या हनवटीला यायचं मी इकडे व्हायचो तो पण हा नाही मिलॉर्ड की मी असा व्हायचो माझ्या लक्षात आलं आता हे काय खरं नाही सारखं आपण किती वेळेला चुकवणार म्हणून म्हटलं रिलॅक्स होण्याकरता मी असं पायावर मागच्या अशा दोन पायावर गेलो 
आणि होता 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 ह्यांचं चाललेलं आहे मी आपलं सारखी दाढी चुकवतोय सारखं असं करतोय आणि केव्हा एकदा मागं गेलो ते माझं मलाच कळलं नाही आणि मागं काळा पडदा होता तो तसाच्या तसाचा युग राहिला आणि जेव्हा बिपिन तळपदे वकिलीचं काम करायचं ना मिलॉर्ड असं केलं तर मिलॉर्डच गायव ज्येष्ठ अभिनेते कुलदीप पवार यांच्या आठवणी आज आपण जागवतोय आणि आपल्यासोबत आहेत बाबू मोशाय अर्थात हेमंत देसाई सर अभिनेते म्हणून तर मोठे होतेच कुलदीप पवार पण एक माणूस म्हणून कसे होते काय सांगाल माणूस म्हणून अतिशय उमद्या स्वभावाचा प्रसन्न व्यक्तिमत्वाचा असा अनट होता जसं प्रसन्न व्यक्तिमत्व होतं तसं माणूस हा अतिशय प्रसन्न वृत्तीचा होता हे मी त्यांना एक दोनदा भेटलेलो आहे त्याच्यावरनं मला असं कल्पना आली की ते साधारण त्यांचं वैशिष्ट्य असं कि ते समोरच्या माणसाला ऑब्झर्व करायचे आणि त्याच्या प्रसंगानुरूप जेव्हा गंमत जंमत करायची असेल तेव्हा नकला करायचे त्याचे मी आता मग अशी तुम्हाला विनय निवाळेकरांचा सांगितलं असं दुसरा एक किस्सा सांगतो की मुरलीधर कापडी नावाचे प्रसिद्ध दिग्दर्शक होते मराठीतले त्यांनी काही स्वतःचे सिनेमे सुद्धा काढले त्यांनी असं सांगितलं होतं की त्यांनी दोन तीन सिनेमामध्ये कुलदीप पवार यांना घेतलं होतं आणि त्याच्यामध्ये रिसोर्सेस कमी होते म्हणजे मानधन सुद्धा कमी होतं आणि सगळ्या फॅसिलिटीज कमी होत्या पण कुलदीप पवार यांनी त्यांना सांगितलं की तुम्ही काहीही काळजी करू नका जे काही मानधन असेल ज्या काही म्हणजे फॅसिलिटीज ते व्हॅनिटी व्हॅन वगैरे तर भानगड नव्हतीच तेव्हा काही असल्या आणि ज्या काही फॅसिलिटीज ज्या असतील त्या त्याच्या सकळ सकट म्हणजे ते सगळं मी धरून चाललो आहे मला काहीही त्याचं वाटत नाही मी मनापासून तुमच्या सिनेमामध्ये काम करीन तसं त्यांनी अतिशय मनापासून सिनेमात काम केलं दुसरं मी मग अशी जे एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य सांगायचं होतं ते असं की जे ग्रामीण सिनेमातले हिरो किंवा व्हिलन असायचे ते शहरी सिनेमामध्ये सूट व्हायचं नाही कुलदीप पवार शहरी सिनेमामध्ये किंवा शहरामधल्या मालिकांमध्ये अतिशय सहजपणे वावरले म्हणजे आणि त्यामध्ये त्यांना काहीतरी एक अनेक कोल्हापूरच्या सुद्धा काही नटांना त्यावेळेच्या आत्ताच्या नाही त्यावेळेच्या नटांना असे बिचकायचे म्हणजे की मुंबईत आलो की आपण इथे तग धरून राहू शकू का तसं कुलदीप पवार यांना कधीही वाटलं नाही ते कॉन्फिडंटली वाग वावरले आणि मुख्य म्हणजे अनंत माने असतील राजदत्त असतील मुरलीधर कापडी असतील त्या त्या वेळेचे जे टॉपचे दिग्दर्शक होते त्या टॉपच्या दिग्दर्शकांना आणि निर्मात्यांना त्यांना आपल्या सिनेमात घ्यावंसं वाटलं निळू फुले असतील अशोक सराफ असतील लक्ष्मीकांत बेवडे असतील यशवंत दत्त त्या त्या वेळेचे जे श्रेष्ठ किंवा टॉपचे कलावंत होते त्यांच्याबरोबर त्यांनी काम केलं अतिशय आत्मविश्वासाने काम केलं आणि स्वतःची छाप सोडली आणि ती दूरदर्शन माध्यमामध्ये सुद्धा सोडली आपल्याला माहिती आहे तुम्ही परमवीरचा उल्लेख केला पण अमृतवेल सारखी किंवा बंदिनी सारखी मालिका त्याच्यामध्ये त्यांनी काम केलं मला फक्त एकच वाटतं असं की त्यांच्याकडे अतिशय चांगलं व्यक्तिमत्व होतं अतिशय सुदृढ शरीर देहसंपदा उंचे पुरे गोरे पान आणि देखणं व्यक्तिमत्व पुलंद आवाज तर त्यांनी हिंदी चित्रपटामध्ये जस प्रयत्न केला असता तर हिंदी सिनेमाला चांगला व्हिलन मिळाला असता किंवा चांगला नट मिळाला असता असं मला वाटतं नक्कीच आणि ही खंत सगळ्यांच्याच मनात कायम राहणार आहे की हिंदी सिनेमाला एक चांगला व्हिलन कुलदीप पवार यांच्या रूपानं मिळू शकला असा धन्यवाद सर तुम्ही आज इथे आलात आणि कुलदीप पवार यांच्या अनेक आठवणी आमच्याबरोबर तुम्ही जागवल्यात याबद्दल आठवणी तर कायम राहणार आहेत जरी कुलदीप पवार आपल्यामध्ये शरीराला नसतील तरी आणि त्यामुळेच त्यांना आय बी एन लोकमततर्फे ही एक आदरांजली इथेच थांबूयात पहा फक्त आय बी एन लोकमत